ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు పండ్లల్లో నెంబర్ వన్ పండు ఏదో తెలుసుకోబోతున్నాం మనందరికీ ఏ పండు చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది నెంబర్ వన్ అనిపిస్తుంది చూస్తే మీరు ఫస్ట్ యాపిల్ ఆ రంగును చూసే మాయలో పడిపోతారు తర్వాత దానిమ్మ ఆ షేప్ కానీ ఆ దానిమ్మ కలర్ చూస్తే ఎంత అట్రాక్షను ఈ రెండుటికి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అనుకుంటారు నేనేం చెప్తాను తెలుసా యాపిల్ దానిమ్మకి లా పండ్లల్లో లాస్ట్ నెంబర్ దానిమ్మ యాపిల్ అందుకని ఫస్ట్ నెంబర్ ఏదో తెలుసా జామ ఎవరన్నా కానీ ప్రముఖులు సినిమా హీరోలు హీరోయిన్లు ఆటగాళ్ళు అందగత్తులు చూడండి కోట్లు డబ్బు తీసుకుని ఈ కూల్ డ్రింకే తాగాని ప్రచారం చేస్తుంటారు ఈ బీరో తాగాని ఇంకొకళ్ళ ప్రచారం చేస్తుంటారు ఈ పిజ్జా బర్గరే తినని ఇంకొకళ్ళ ప్రచారం చేస్తుంటారు ఈ టీయే తాగండి అని ఇంకొక ఎక్కడన్నా ఒక హీరో హీరోయిన్ ఆటగాడు అందగతి కానీ జామకాయ తినని ప్రచారం ఎవరైనా చేస్తారండి ఎవడిస్తారు డబ్బులు జామకాయ తోటలో పట్టుకెళ్ళిస్తారా వాళ్ళకి కానీ నేను ఒకడిని పాతికేళ్ల నుంచి ఇలాంటి ఆహారాలు ప్రజలు తినాలి అని టీవీల్లో చెప్పటం ఏంటి పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో అవేర్నెస్ కలిగించి తినమని చెప్తుంటా కానీ ఇట్లాంటి మంచివన్నీ చెప్తుంటే జనాలకు పెద్దగా ఎక్కువ కనపడితే చాలు ఛానల్ తిప్పేస్తారు నన్ను ఆరోగ్యం కోల్పోయినప్పుడు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు మనిషికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అన్నీ బాగున్నప్పుడు ఎవరికి ఎక్క పెట్టలేటివి కానీ జామకాయ చేసే లాభము ఇంత అంత కాదు పండ్లల్లో నెంబర్ వన్ పండు అంటే జామ పండు ఎందుకు రీజన్ చెప్పాలి కదా ఊరికే జామ పండు గొప్పదంటే ఎందుకు గొప్పది ఇందులో ఎవ్వరు మోసం చేయడానికి జామకాయకి లేదండి అసలు అన్ని కలుషితమైన ఒక జామకాయ కలుషితం కాలేదు ఇప్పుడు ఏ పండైనా తయారైతే కొయ్యాలి తయారవ్వకుండా కూడా రాలిపోయినా అది తినడానికి పనికి వస్తున్నది నిమ్మ పండు గాలికి రాలింది నిమ్మకాయ రాలిపోయింది దాన్ని కార్బైడ్ వేస్తే ముగ్గుతుంది నిమ్మరసం పిండుకోవడానికి మళ్ళీ మార్కెట్కి లేత పిందులు పెడితే కొండ అందుకని దాన్ని కార్బైడ్ వేస్తే రంగు వచ్చేస్తుంది పైన కొనేస్తాడు మామిడికాయలు గాలి వాళ్ళకి రాలిపోయినాయి మామిడికాయ కార్బైడ్ వేస్తాడు ముగ్గిన పండులా కనపడుతుంది సేల్ అయిపోతుంది అరటికాయ ఇంకొక నెల రోజులు నెల పదిహేను రోజులు ఉంటే కానీ చెట్టు తయారు కాదు కానీ ఈలోపు గాలికి ఇరిగిపోయింది చెట్టు ఆ అరటికాయలను కోసుకొచ్చి కార్బైడ్ వేసి అమ్మేస్తాడు అంతే బత్తాయిలు అంతే కమలాలు అంతే కార్బైడ్ వేస్తే రంగు వచ్చేస్తాయండి ఇప్పుడు కుర్ర ముసలాళ్ళు కూడా నెత్తికి రంగు వేస్తే కుర్ర వాళ్ళు అవట్లేదా ఇప్పుడు అర్థమైంది బాగా మీకు కార్బైడ్ వేస్తే ముసలాళ్ళకి రంగు వేసినట్టే తయారవ్వని వాటికి కార్బైడ్ వేస్తే మంచిగా మెచ్యూర్ అయిన రంగు వచ్చేస్తుంది అనమాట పక్కవానికి వచ్చిన రంగు వచ్చేస్తుంది ఎందుకని ఏ పళ్ళనైనా ఇట్లా మోసం చేసే ఛాన్స్ ఉంది తయారవ్వకుండా తినటానికి పనికి రాదు జామకాయ అందుకని చెట్టు మీద పక్కవానికి వస్తేనే అది తినటానికి పనికి వస్తుంది ఒకవేళ మీరు రాలిని అని ఎవరికైనా ఫ్రీగా ఇచ్చినా వాడు తిండవు ఎందుకంటే అసలు వగరగా ఉండి గొంతు తెగదు అసలు నమల్లేము మన దాన్ని పట్టేస్తుంది ఆ వగర అసలు గట్టిగా ఉండి అసలు మింగుడు పడదు ఒక కాయ కూడా తినలేమండి మనం ప్రయత్నం చేద్దామన్నా తయారవనప్పుడు అందుకని తయారైతేనే కోస్తారు తయారైనప్పుడు కోసిన దానికి తయారు అవ్వకుండా కోసిన దానికి డిఫరెన్స్ ఉందండి ముఖ్యంగా మామిడి పండు ఇంకొక రెండు నెలలు మే నెల జూన్ నెలకు కానీ తయారవదండి ఏప్రిల్ ఆఖరికి జనవరిలో పిందులు పడింది ఏప్రిల్ ఆఖరి కాయ సైజు వచ్చింది కానీ గాలి వాన వచ్చి రాలిపోయింది కానీ మే ఆఖర జూన్ దాకా ఉండాల్సిన మామిడికాయ నెల నెల పన్నెండు రోజులు ముందు వచ్చేసింది ఇంకా వాల్యూస్ తయారు అవ్వాలా కానీ దీన్ని కార్బైడ్ వేసి అమ్మేసామనుకోండి ఈ నెల పదిహేను రోజులు రెండు నెలలు ఉండాల్సిన మామిడికాయ ముందు చెట్టు నుంచి వచ్చినందువల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా దీన్ని కార్బైడ్ వేస్తే ఏడు నెల బయటకు వచ్చిన బిడ్డ నెలలు నినకుండా పుట్టినోడు ఉంటాడు చూసారా ఈ కాయ అట్టాడిది ఏడు నెల వచ్చిన దానికి తొమ్మిది నెలలు నిండిన వాడికి తేడా లేదండి ఆ రెండు నెలలు ఇంకా బిడ్డ గ్రోత్ బిడ్డ మెచ్యూరిటీ ఆర్గాన్స్ అన్నీ మె డెవలప్ అవుతాయి అట్లాగే ఈ మామిడికాయలు ఒక డెవలప్మెంట్ ఉండదు కానీ కార్బైడ్ అయ్యేసరికి మనకు తెలియదు అది రెండు నెలలు నిండిన పూర్తిగా తయారైన పండు చెట్టు మీద పండిందా అని తెలియదు రాలింది కార్బైడ్ వేసి అమ్మాడా అని తెలియదు మనకి ఇప్పుడు చూడండి నెత్తికి రంగు వేసుకున్నారు మేసాలకి రంగు వేస్తున్నారు ఎవరు వయసు ఏంటో ఇప్పుడు తెలియట్లా ఎవరు ముసలోళ్ళు ఎవరు కుర్రోళ్ళు కూడా తెలియట్లే వాళ్ళు తక్కువ టెక్కు సూటు బూట్ వేసేస్తున్నారు ముసలోళ్ళు కూడా తెలియట్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా జీన్స్ వేసేస్తున్నారు వాళ్ళు టీషర్ట్లు వేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు తెలియట్లా 
ఎందుకంటే వాళ్ళకి అట్రాక్షన్ అట్లా ఉండాలని వాళ్ళు కూడా అట్లా ప్రయత్నం చేసినట్టు వేళ్ళు ఎట్లా చేస్తారనమాట ఇవన్నీ మార్పులు అనమాట జామకాయ కట్టడి చేసే ఛాన్స్ లేదు ఎవరు కూడా తయారైతేనే పనికి వస్తుంది ఇంకొకటి జామకాయకి ఎవడు పురుగు మందులు కొడతానికి ప్రయత్నం చేయడం ఎందుకని అసలు పురుగు పడదు కాయకి స్ప్రే చేయాల్సిన ఛాన్సే లేదు అసలు ఇది జామ తోటలకి ఎవడు ఎరువు లేసి పెంచాల్సిన అవసరం లేదు నార్మల్గా కాస్త పేడలు ఆవు పేడలు ఇట్లాంటి ఎరువు వేసేస్తే న్యాచురల్ ఎరువుతో వచ్చేస్తుంది జామ తోటలు అట్లా వదిలేస్తారు ఊరికే సింపుల్గా కాసేస్తాయి ఇతర చెట్లు ఇవాళ ఇట్లా వేయటానికి లేదు అందుకని పురుగు మందుల ప్రభావం ఉండదు కార్బైడ్ ఎఫెక్ట్ అసలు ఉండదు తయారవ్వకుండా కొయ్యటానికి లేదు అందుకని దీనివల్ల ఏమవుతుంది లాభాలు ఉంటాయి నష్టాలు అసలు ఉండవు ఇంకొకటి చూస్తే సంవత్సరం పొడుగునా దొరుకుతుంది ఇంకో లాభం అన్నిటికంటే గొప్ప లాభం పండ్లన్నిటిలోకి వెళ్ళ అతి తక్కువ రేటు ఉండే నెంబర్ వన్ పండు జామ మిగతా అవన్నీ చాలా కాస్ట్ కానీ చీప్ అండ్ బెస్ట్ పేదవాడికి మంచి పండు అంటే జామ పండు అంటే అన్ని పళ్ళు మనం తినక్కర్లా జామ తినేసేయండి అన్నీ వచ్చేస్తాయి అంతేకాని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి పది రకాల పళ్ళు తినాలనుకోవక్కర్లా మనం ఆ పండ్లల్లో ఉండే సూక్ష్మ పోషకాలని విటమిన్స్ అన్నీ మనం వండకుండా ఉప్పేయకుండా తింటాం కాబట్టి వెళ్ళిపోతాయి అందుకని జామ మంచిది అంటానికి ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అనమాట ఒక జామలో శక్తి ఎంత ఉంటుందో తెలుసండి వంద గ్రాముల జామకాయ తీసుకుంటే మీరు కేజీకి ఇన్ని జామకాయలు అని వస్తాయి వంద గ్రాములు తోకం వేయాలి ఎప్పుడు కూడా లెక్క రావాలి అంటే వంద గ్రాముల జామ యాభై క్యాలరీలు శక్తి ఉంటుంది కొన్ని జామకాయలు నాటు వెరైటీ కొన్ని ఇంకొక రకం వెరైటీలు అని మారుతున్నాయి కదా వాటిలో కొన్నిట్లో నలభై ఐదు కొన్నిట్లో యాభై అందుకని యావరేజ్ అయిన బ్రాండ్లు మారినా కానీ నలభై ఐదు యాభై క్యాలరీలకి మించి హెచ్చు తగ్గులు ఏం లేవు ఉన్న వెరైటీస్ అన్నిటికీ ఇది అనమాట లెక్క ఎరుపు జామ తెలుగు జామ తైవాన్ జామ ఆ జామ ఈ జామ ఇక ఎన్ని వచ్చినా కానీ ఈ నలభై ఐదుని జాఫై మధ్యలో పెట్టుకోండి ఈ జామకాయ ఎందుకు మంచిది అంటే క్యాలరీస్ తక్కువ మామూలుగా ఇందులో విటమిన్ సి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి నారింజ బత్తాయి కమల లేదా ఉసిరికాయలు విటమిన్ సి అనుకుంటాం కదా జామలో కూడా చాలా ఎక్కువ అండి ఈ నారింజ కమల కంటే కూడా ఒక రోజుకు మనకు విటమిన్ సి యాభై మిల్లీగ్రాములు కావాలి వంద గ్రాముల జామలో దగ్గర దగ్గర రెండు వందల మిల్లీగ్రాములు విటమిన్ సి ఉంటుంది అంటే ఒక జామకాయ తింటే మీ ఒక రోజుకు కావాల్సిన విటమిన్ సి మీకు ఇంక ఎక్కువ అయిపోయి అది మూత్రంలో బయటకు పోతుంది అది స్టోర్ అవ్వదు విటమిన్ సి అనేది వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్ అంటారు కాబట్టి కానీ డే మొత్తానికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ విత్తనాలు మంచి క్యాల్షియం మంచి విట మినరల్స్ ఉంటాయి జామలో కూడా ఇవి రక్తము లోపలకి చక్కెరగా దూసుకెళ్లే గుండం ఉండదు జామకాయ స్లో డైజెషన్ అదే మామిడి పళ్ళు రసము మామిడి పళ్ళు అరటి పళ్ళు ఇలా అంటే త్వరగా అయిపోయి బ్లడ్లోకి ఒక్కసారి దూకేసి రక్తంలో చక్కెర పెంచుతాయి కొంత కానీ జామకాయ హార్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి స్లోగా డైజెషన్ అవుతుంది స్లోగా డైజెషన్ అయ్యి స్లోగా రక్తం లోపలికి వెళ్తుంది ఇందులో పీచులు ఎక్కువ ఉంటాయి మళ్ళీ ఆ విత్తనాలు అవన్నీ అట్లా కలిపి తింటాం కదా వెంటనే చక్కెరని వెళ్ళనే ఇవ్వలేవు అందుకని డయాబెటిస్ పేషెంట్స్కి నెంబర్ వన్ ఫ్రూట్ జామ అందుకని రోజు జామకాయలు తిన్న అసలు షుగర్ పెరగదు రెండు జామకాయలు తినండి మీరు ఏమీ కాదు మూడు తినండి ఏమీ కాదు చక్క ఇంకొక పండు దోలికి వెళ్ళిపోయిన రెండు జామకాయలు చవక అన్ని ప్రాంతాల్లో దొరుకుతాయి సంవత్సరం పొడుగున దొరుకుతాయి మోసం చేసేది లేదు మళ్ళీ దీని ఎవరు అందుకని ఇన్ని కోణాలు ఆలోచిస్తే జామ నెంబర్ వన్ ఫ్రూట్ అంటానికి కారణాలు ఊరికే నెంబర్ వన్ అనేస్తే సరిపోతుందే కారణాలు చెప్పాలిగా అందుకని ఇవన్నీ బరువు తగ్గాల్సిన వాళ్ళకి కూడా తక్కువ క్యాలరీస్ జామకాయ అందుకని షుగర్ ఉన్నవారికి మంచిది లేని వారికి రాకుండా మంచిది కాక అందరికీ మంచిది ఇది అందుకని సంవత్సరం పొడుగునా జామకాయలు మార్కెట్లో కనపడితే వదలకండి ఫస్ట్ కొనాల్సింది జామకాయ పండు కొంటున్నామంటే జామ ఈ జామ కాయగా ఉన్నప్పుడు కరకరలాడితే దూరగా బాగుంటుంది కానీ కాయ ఒకరోజు రెండు రోజులు మార్కెట్లో తోపుడు బండి మీద ఎవరైనా కొనుక్కోరనుకోండి ముగ్గుతుంది మన ఇంట్లో కాయగా తెచ్చుకున్నా సరే రెండు రోజులు ఉండేసరికి కాయల్లా పండుగా మారుతుంది పండుగా మారేసరికి వాల్యూస్ అన్నీ పెరుగుతాయి తగ్గవు విటమిన్ సి ఇంకా పెరుగుతుంది కాల్షియం కానీ మినరల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి 
అందులో తీపి పదార్థం పెరుగుతుంది కొంత అందుకని పదార్థం గట్టిదల హార్డ్ అలా స్మూత్ అయిపోతుంది మెత్తగా అవుతుంది అంచేత వాల్యూస్ పండయ్యేసరికి పెరుగుతుంది కానీ మార్కెట్లో జామకాయ రేటుతో పోలిస్తే రెండోలు ఒకరోజు నిలవ ఉండేసరికి జామ పండుగా మారితే పండు రేట్ ఏమవుతుందండి సకానికి సకం తగ్గించేస్తాడు అతను కాయలో ఉండే వాల్యూస్ కంటే పండులో ఉండే వాల్యూస్ పెరుగుతాయి రేటు తగ్గుతుంది అలాంటి జామ పండ్లు ఎవరు పెద్ద కొనుక్కోవటానికి ఇష్టపడరు వెనకాడతారు ఎవడన్నా బిడ్డ మంచి అందంగా ఎర్రగా కళకళలు ఆడుతుంటే జామ పండులా ఉన్నాడని అంటారు లేదా యాపిల్ పండులా అనలా జామ పండుతో పోలిశారు దాని రంగు అంత బాగుంటుంది పండితే మంచి వాసన వస్తుంటుంది యాపిల్కి ఆ వాసన ఉండదండి జామ వాసన వేరు అసలు ఈ జామ పండు అయ్యేసరికి విలువ పెరిగింది రేటు తగ్గింది కానీ మీ అందరికీ తెలియక జామ పండు అయ్యేసరికి మీరు కొనుక్కోవటం వదిలేస్తున్నారు ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్లో జామ పండు కనపడిందంటే వదలకండి ఎందుకంటే రేటు తక్కువ లాభం ఎక్కువ అందుకని మీకు తక్కువ ఖర్చులు ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ వచ్చేస్తాయి ఆ జామ పండు తెచ్చుకుని తినేసేసేయి ఆ గుజ్జు అంతా మెత్తగా వెళ్ళిపోతుంది అందరికీ చెప్పకండి మళ్ళీ మీకు జామ పళ్ళు దొరకవు మళ్ళా అందరూ కొనేసుకుంటారు అందుకని మన వరకు కొనుక్కుందాం చవగ్గా లభించేస్తాయి అనమాట ఈ జామ పళ్ళుని తీసుకున్నప్పుడు గింజ గట్టిగా ఉంటుందండి కాయగా ఉన్నప్పుడు గింజ మెత్తగా కొంచెం నమలటానికి అనుకూలంగా ఉంది పండు అయ్యే కొద్దీ రెండు మూడు రోజుల్లోనే చేంజ్ వచ్చి గింద హార్డ్ అయిపోతుంది ఎందుకు అంటే ఆ గింజ మళ్ళీ నేను చెట్టు అవ్వాలని రెడీ అవుతున్నాను అంటుంది అనమాట అందుకని అది హార్డ్ అయితేనే దాని లైఫ్ అందుకని ఆ గింజలు నమిలితే దంతాలు దెబ్బతింటాయి కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం ఇంకోటి నమల్లేం మళ్ళీ అంతేత ఆ గింజలు మింగేసేయండి మరీ ఇబ్బందిగా ఉంటే ఆ గింజలు ఆ వండ వండ తీసేసేయండి తొక్క గుజ్జు తినేసేయండి నష్టం లేదు అందుకని రోజు జామ పండు కూడా వాడుకోవచ్చు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి కాయలు మంచివి పండు కంటే కూడా ఎందుకంటే అది కొద్దిగా స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి ఒకటి రెండు ఏం కాదు ఎక్కువ పళ్ళు తినాలన్నప్పుడు తగ్గించి తినండి కాయలైతే మీరు ఎక్కువ వాడుకోవచ్చు ఇక డయాబెటిస్ లేని వారు ఎవరైనా సరే జామ పళ్ళు ఎన్ని తిన్నా మీకేం కాదు ఒక అరడజన పళ్ళు పెట్టుకు తినేయండి భోజనంలాగా అయిపోతుంది ఆ గింజల గుజ్జు మింగేసి ఆ గింజలు ఊసేసేయండి లేకపోతే ఆ గింజలు మింగేస్తే మోషన్ ట్రబుల్ ఉన్న వాళ్ళకి మొత్తం గింజలు కిందకు వస్తాయి ఈ తోపుడుతో ఇక మీ తోపుడు అవసరం లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అది అది ఈజీ సొల్యూషన్ అందుకని అటు జామకాయ అటు జామ పండు ప్రతి ఇంట్లో ప్రతిరోజు ఉండాలని పెట్టుకోండి మార్కెట్లో జామకాయ కనపడితే వదలకండి పమ్మ ఆ చెట్లన్నీ చూడండి ఎక్కడ కాసాయో ఎవరు కష్టపడి పెంచారో ఏమి మనం ఆలోచించాం ఆ ప్రకృతి ఆ నీళ్ళనిచ్చి గాలినిచ్చి ఎండనిచ్చి ఇట్లా ఇస్తే చక్కగా తయారై మన పొట్టకెళ్ళి ఇంత మేలు చేస్తున్నాయి కదా అందుకని మన పెద్దలు తినే ముందు ఇంత లాభాన్ని ఇస్తున్నాయి కాబట్టి వాటి వల్ల మన జీవితం ఎంత గొప్పగా మారుతున్నది ఇంత ఆనందాన్ని సంతృప్తినిస్తున్నాయి కాబట్టి ఏమీ చెప్పలేక ఒక నమస్కారం పెట్టారు భోజనం చేసేటప్పుడు ఆహారం తినేటప్పుడు కళ్ళకు అద్దుకుని ఓ ప్రకృతి మాత అత ఆ పండించిన రైతునో లేకపోతే తెచ్చిపెట్టిన వ్యక్తినో అన్నధత సుఖీ భవాని ఎందుకంటే థ్యాంక్స్ చెప్పే సంస్కృతి మనది అందుకని చూడండి ఎలాంటి ఆహారాలు వృక్ష సంపద చక్కగా తయారు చేసి మానవాళ్ళకి ఎట్లా అందిస్తున్నదో ఈ జీవకోటకు అందిస్తున్నదో అంచేత ప్రకృతి ఇచ్చిన ఆహారాలను మనం ఎట్లాంటి వాటి ఖర్చు పెట్టి తిని ఆరోగ్యాన్ని పొందుకు పొందుతూ ఆనందంగా జీవిస్తే అదే అదృష్టం అంచేత ఆ డబ్బుల్ని ఇంకొక హాని కలిగించే రుచినిచ్చే ఆహారాలు కొనే బదులు ఇట్లాంటి మంచి పళ్ళు కొనండి బిడ్డలకు పెట్టండి ప్రతి ఇంట్లో రోజు జామకాయలు జామపళ్ళు అందరం తిందామని ఆశిస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం